मुसलमान एकम्र आदर्श एकम्र मडल हलन अल्लाह रसुल सल्लाम अल्लाह रसुल सल्लाम के अल्लाह तला दुनिया पाठन कुरान और सुन्न आल्लर जिस समस्त विधि विधान निर्देश निषेधगुल नाजिल होगुल वास्तव उदाहरण कर प्रति मानुष सृष्टिगत भावे को ना को मानुषर को ना को आदर्श अनुकरण करते चाय सृष्टिगत भावे प्रकृतिगत भावे मानुष अनुकरण प्रिय मानुषर सामने मडल उपस्थापन करते हैं और सेज मानुष सृष्टि शुरू थे आज पर्त पृथिवीते विभिन्न समय अल्लाह तला मानुषर कल्याण ओहिर कितबादी आसमान कितबगल जे रखम नाजिल कर से कितबगुलो के अल्लाह रबुल आलमीन वास्तव उदाहरण एवं सेगल व्याख्या विश्लेषण अनुकरण व्यक्तित्व हिसाब से नबी एवं रसुल नबी एवं रसुलगण तक अनुसरण अनुकरण मध्य ही अल्लाह रबुल आलमीन मानव जतर कल्याण ये निहित रेखे अन्न को पथ अन्न को मत अन्न को आदर्श अन्न का निजे जीवन आईडल आईडल हिसाब से ग्रहण करार मध्य मानव जतर कल्याण कहो थकते पर तरुण समाज विशेषकर आज गोटा पृथिवीते ही देखें जे तारा दिग्भ्रांत तरा क्यों एक जन के तर अनुकरण बना तो अन्न केक जन के बना क्यों एक जन के तार मडल हिसाब से स्थिर करो अन्न का अवस्थार मूल कारण हल ये अस्थिरतार मूल कारण हल जो तरह सामने आसल मडल और आसल आदर्श आसल नमूना तर सामने उपस्थापित नहीं मोहतराम हजरिन और सेज आल्ला रबुल आलमीन के निर्देशना दिए तुम्हारा जरा आल्लर प्रति विश्वास रखो और आखेराते प्रति विश्वास रखो आल्लर संगे सी कथा जरा विश्वास करो तुम्हारे जो आल्ला रसुल हलन सर्वोत्तम आदर्श सर्वोत्तम मडल अतए तार अनुकरण तर अनुसरण मध्य ही कल्याण निहित আমাদেরকে জানতে হবে প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের সিরাজ সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না এবং তার সিরাজ সম্পর্কে যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা না আদর্শ মুসলমান হতে পারব না আমরা আদর্শ মানুষ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে গোটা পৃথিবীতে আজও যত অমুসলিম ইসলামের সৌন্দর্য দেখে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে जत अमुस्लिम सारा पृथ्वी आज पर्त इसलम सौंदर्य आकृष्ट हुए इसलम ग्रहण करें ते सबा के देखें हाँ तरा कुरान पढ़े अन्ना हल तारा प्रिय नबी सल्लाम सीरत अध्ययन करटार एक आल्ला रसुल सल्लाम जीवन इतिहास जो निर्मोह भावे क्यों आगा गोड़ा पुटते परे तरह से दिन आलोर मत परिष्कार जाए ये मानुष को साधारण मानुष ना ये मानुष अन्न दस जन मानुषर मत मानुष नन ए मानुष आल्लर दूत आल्ला प्रेरित रसुल तरह गोटा जीवनटाई अलौकिकत्व परिपूर्ण ए रकम अलौकिकत्व पृथ्वी आकटा मानुषर जीवन क्यों को दिन ही खुजे पाना अपनी एक जन मानुषर जन्मे आगे थे जी देखें तरह माँ तर बाबा दुनिया के चले ग मायर गर्भे थकते ही तरह बाबा दुनिया के चले गेन दुनिया आसार परपर माँ के हारिए तर किल पर सब चे बड़ छाय दादा सब चे बड़ आश्रय जैगा सब चे बड़ अभिभावक ता हारिए कि जेते ना जेते सब चाहते बड़ भरोसार जैगा आपन चाचा के हारिए निजे स्त्री के हारिए जार आश्रय जार सान्वन तर पथ चलार सहस जुगे जुगे पेत सहस खुजे पेत से सब पायर नीचे मटिगुलो एक जीवन थे सर ग ए रकम एक जन मानुष बिुदे आर मक्कार समस्त मानुषुल ओक्यबद्ध शुद्ध मक्का नये धीरे धीरे मक्कार आशेपाशे जत मानुष आत शक्ति आत तखकार पराशक्ति आबगुलो तर विपक्षे दाड़े गल एके तो सहय सम्बल बोलते क्यों नहीं भरोसार जगो सब एक शेष हो गल मटर नीचे पायर नीचे मटी एक सबगलो सर गल सामने पृथिवीर सब चे बड़ चैलेंजगुल दाड़ गल प्रतिकूलता दोनों दिक्कत 
এরকম একটি মানুষ এরকম কঠিন কোণঠাসা অবস্থায় থেকেও তার যে মিশন ছিল তার যে কাজ ছিল তার যে টার্গেট ছিল সেই টার্গেট সেই লক্ষ্য পানে তিনি এগিয়ে গেছেন এবং খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছেন আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি মানুষের জন্ম হয় নাই যে মানুষটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মতো এত বেশি মানুষের কাছে প্রিয় এবং ভালোবাসার পাত্র হতে পেরেছে দুনিয়াতে বহু জনপ্রিয় মানুষ আপনি দেখবেন এদের জনপ্রিয়তা তাদের জীবদ্দশায় বিশেষ কোনো নৈপুণ্যকে ঘিরে বা বিশেষ কোনো বিশেষণকে ঘিরে একটা মানুষের মৃত্যুর প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রম হয়ে যাবে দেড়শো বছর নয় দেড় হাজার বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাকে ভালোবাসার জন্য দুনিয়াতে অভাব নাই এরকম আরেকটি চরিত্র আপনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ছাড়া দেখাতে পারবেন একজন চরিত্র মানব ইতিহাসে এরকম একজন মানুষের কথা বলতে পারবেন যে মানুষটা দুনিয়া থেকে যাওয়ার পর চোদ্দশো বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে এখনো তাকে কেউ কোনো কটু কথা বললে তাকে কেউ গালমন্দ করলে তাকে নিয়ে কেউ বাজে কথা বললে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এরকম আরেকটা মানুষ দেখানো যাবে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে পৃথিবীতে দাপটের সাথে রাজত্ব করেছে ক্ষমতা ছিল বাহবা করার লোকের অভাব ছিল না তাকে ভক্তি করার লোকের অভাব ছিল না সামনে পেছনে হাজারো লোক চলাফেরা করত এখন সে সকল রাজা বাদশাহ সে সকল শাসক ক্ষমতাধর সে সকল শক্তিশালী ক্ষমতাধর সে সমস্ত পয়সাওয়ালা প্রতিপত্তি সম্পন্ন মানুষগুলো সে সমস্ত জনপ্রিয় মানুষগুলো যারা পাঁচশো বছর আগে দুনিয়াতে ছিলেন এখন নাই তাদেরকে যদি কেউ গালমন্দ করে তাদেরকে যদি কেউ বাজে কথা বলে কটু কথা বলে তাদের নিয়ে যদি কোনো খারাপ উক্তি বা মন্তব্য কেউ করে পৃথিবীতে তাদের জন্য খারাপ লাগার মতো দুশো মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে আপনি পৃথিবীর অন্য প্রান্ত বাদ দেন আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির কথা বলেন এ ভারত উপমহাদেশ শাসন যারা করেছে আজ থেকে পাঁচশো এক হাজার বছর যারা শাসন করেছেন এরকম বহু শাসককে গালি দিলে তার জন্য মনে কষ্ট হওয়া তো পরের কথা তার নামটা পর্যন্ত মুখে নেওয়ার মতো মানুষ পৃথিবীতে এখন নাই একমাত্র কোন ভাস্কর্য নাই কোন মূর্তি নাই কোন ছবি নাই অথচ তারা কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে আছে এটা শুধুমাত্র নবীরা ছাড়া রাসুল্লা ছাড়া কোনোদিন সম্ভব কোনোদিন সম্ভব না আপনি দেখাতে পারবেন না যে জীবনে এত বাধা এত বিপত্তি পায়ের নিচ থেকে মাটি একটু একটু করে সব সরে যাওয়া এর পরেও তার লক্ষ্য পানে তিনি এগিয়ে গেছেন কি ছিল সেই শক্তি যে শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে তিনি তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পৌঁছে গেছেন কি ছিল মুসলমানের সন্তান আজ অনেক ব্যক্তির জীবনে জানে অনেকের নৈপুণ্যে তার ভক্তি তার অনুরক্তি জাহির করে মুসলমানের সন্তান মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সম্পর্কে জানে না গোটা পৃথিবীর পট পরিবর্তন করে দেওয়া মানুষটা সম্পর্কে জানে না এর চাইতে বড় লজ্জা এর চাইতে বড় আক্ষেপের এর চাইতে বড় হতাশা এবং হতভাগ্যের কথা কি হতে পারে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রিয় নবী সাল্লাম সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করে দুনিয়াতে যদি সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের কোনো বিষয় থাকে তাহলে এটি যে তিনি মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে কয়েকটা বছরের ব্যবধানে গোটা পৃথিবীর সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেছেন কি ছিল আমাদের জানা দরকার আছে না নাই তাহলে সেক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী আমাদেরকে পড়তে হবে তার সিরাজ সম্পর্কে জানতে হবে তার জীবনী সম্পর্কে জানতে হবে তার ইতিহাস আমাদেরকে পড়তে হবে তার ঘটনাবলী আমাদেরকে জানতে হবে যদি তা না জানি তাহলে সেক্ষেত্রে একজন মুসলমান হিসাবে আমরা কখনো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আদর্শ মানুষের সন্ধান আমরা খুঁজে পেলাম না আল্লাহর কাছে জব দিয়ে করার মতো কোনো জায়গা আমাদের থাকবে না
আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত সম্পর্কে জানার তৌফিক দান করুন আমিন একটি সিরাত গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহ করে সবাই পড়ব এবং সম্ভব হলে একাধিক সিরাত গ্রন্থ আমরা পড়ব এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আপনি এরকম কোন মানুষ পাবেন যে মানুষটার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো লাইফ হিস্ট্রির মধ্যে একটি পদক্ষেপ ভুল হয়েছে এটা পৃথিবীতে কেউ বলার সুযোগ পায় না যে তার এই কাজটা ভুল হয়েছে বা এটা করে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন বা এটা করে তার ক্ষতি হয়েছে এরকম কোন ভুল কোন বিচ্ছুতি ছাড়া পৃথিবীতে কোন মানুষ পাওয়া সম্ভব একজন মানুষ তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে ছোট্ট কোন একটা পরিসরে যদি কাজ করেন তারপরেও আপনি দেখবেন তার জীবনে ওই পরিসরেই অনেকগুলো ভুল তিনি করেছেন যে এটা করা উচিত হয়নি এই কথাটা বলা উচিত হয় না ওই জায়গায় এরকম রাগ হওয়াতে তার ক্ষতি হয়েছে ওই জায়গা মেজাজ হারিয়ে এই কথা বলাতে তার ভুল হয়েছে ওটাতে তার অন্যায় হয়েছে আপনি এরকম অনেক কিছু খুঁজে পাবেন আর যদি কেউ আরো বড় পরিসরে কাজ করেন কোন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তো মানুষ হিসাবে তার বহু ভুল আপনি খুঁজে পাবেন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এমন এক ব্যক্তি যার তেষট্টি বছরের পুরো জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে আপনি একটু পড়েন আপনি জানার চেষ্টা করেন এবং শুধু তিনি নন বা আপনি নন গোটা পৃথিবীর কোন অমুসলিম কোন অন্য ধর্মের মানুষও প্রেনবী সাল্লাহ সাল্লামের এই তেষট্টি বছরের জীবনে একটি বারের জন্য বলতে পারবে না যে তিনি অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেছেন অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন অনেক কাজ তিনি করেছেন তার অমুক কাজটা ভুল হয়েছিল অমুক পদক্ষেপটা সঠিক ছিল না যার কারণে মুসলমানদেরকে তার মূল্য দিতে হয়েছে অথবা এটার কারণে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এরকম একটি ঘটনা আপনি দেখাতে পারবেন না এটা মিরাকল ছাড়া সম্ভব নয় যে একটা মানুষের পুরো জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ সঠিক ছিল তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসেন কেউ কল্পনাও করেনি যে সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে আবার তিনি হাজার হাজার মানুষ নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে মক্কা পুনর্দখল করবেন কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া কোন প্রকার বিগ্রহ ছাড়া কোন প্রকার খুনাখুনি ছাড়া তিনি মদিনা মক্কা আবার দখল করবেন কেউ হয়তো কল্পনাও করেনি কারণ তাকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে হয়েছে রাতের রাতের অন্ধকারে তাকে বের হয়ে যেতে হয়েছে এবং হিজরত করতে হয়েছে তিনি এসেছেন দিনের আলোতে বের হয়ে গেছেন রাতের অন্ধকারে মক্কায় ফিরে এসেছেন দিনের আলোতে বের হয়ে গেছেন মাত্র একজন সঙ্গী আউবকর রাজিউল্লাহকে সাথে নিয়ে আর মক্কায় ফিরে এসেছেন কত মানুষকে সাথে নিয়ে দশ হাজার মানুষকে সাথে নিয়ে কয়েক বছরের ব্যবধানে হোদাই বিয়ার সন্ধির বছর তার সাথে কৃত সমস্ত চুক্তিগুলো তাকে কোণ্ঠাসা করা হয়েছিল সমস্ত চুক্তির শর্তগুলো পয়েন্টগুলো তাকে এবং মুসলমানদেরকে কোণ্ঠাসা করবার জন্য করেছে মক্কার মুশ্রিকরা কিন্তু সেই কোণ্ঠাসা করবার জন্য উপস্থাপিত এবং প্রস্তাবিত যে পয়েন্টগুলো ছিল সন্ধি চুক্তির যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলোই বরং তার পক্ষে অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে এবং সামান্য সময়ের ব্যবধানে তিনি মক্কা বিজয় করে ছেড়েছেন মোহতারাম হাজরিন শুধু তার জীবনের এক একটা পার্ট নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি ঘন্টাকে ঘন্টা আলোচনা করতে হবে আপনি কখনো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে এমন কিছু খুঁজে পাবেন না যে তার এই পদক্ষেপটা সঠিক ছিল না ভুল ছিল ভ্রান্ত ছিল এটা অবিবেচনা প্রসূত ছিল এটার কারণে তার বা মুসলমানদের ক্ষতি হয়েছে একটাও দেখাতে পারবেন না এটা একটা মানুষের জীবনে কোনোদিন সম্ভব হয় না যদি না তিনি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে গাইড প্রাপ্ত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত সরাসরি আল্লাহ তালার মাধ্যমে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে পরিচালিত না হন কোরআনে আল্লাহ বলেছেন মায়ান্ত আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ুন অনুসরণ করা তফিক আমাদেরকে দান করুন মুসলমান হলো বাঘের বাচ্চা এই বাঘের বাচ্চা এখন শিয়ালের পিছনে গুরগুর করে মুসলমান নেতা বানায় কাকে শিয়ালকে মুসলমান নেতা বানায় কাকে শিয়ালের পিছনে গুরগুর করে মুসলমান জানে না সে সন্তান হলো বাঘের তার জাত হলো বাঘের জাত সে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সন্তান সে জানে না 
মুসলমানের সন্তান জানে না সে আউবকর ওমর ওসমান আলীর সন্তান মোহাম্মদ মুসলমানের সন্তান জানে না যে তার পূর্বসূরি কারা যারা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গোটা পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে কি ছিল তাদের মধ্যে তাদের চাইতে অনেক বেশি অস্ত্রের জোর অনেক বেশি ক্ষমতার জোর তখনকার পৃথিবীর রোমান সম্রাটদের কাছে ছিল পারস্যের সম্রাটদের কাছে ছিল অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য যারা পরিচালনা করত তাদের কাছে ছিল তিনি তো ঢাল নাই তরবারি নাই এক রকম খালি হাতে একজন মানুষকে সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে আসছেন মাত্র দশ বছর সময় পেয়েছেন মদুনে আসার পর কয় বছর সময় পাইছেন দশ বছর দশ বছরে তো আপনি আপনার সংসারটাও গোসাইতে পারেন না একটা মানুষ পড়ালেখা শেষ করে যদি চাকরি বাকরি শুরু করে দশ বছরের উপার্জন দিয়ে সে তো তার ঘরটাও ঠিক মতো দাঁড় করাতে পারে না আর মাত্র দশ বছর সময়ে গোটা দুনিয়ার পর পরিবর্তন করে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলোকে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে দিয়ে গেছে আরেকজন মানুষ এরকম দেখাতে পারবেন আউস এবং খাজরাজ বন কোরাইজা বনু নাজির এদের ইতিহাস পড়েন নবী সাল্লা সাল্লামের সিরাত পড়লে তাদের ইতিহাস অটোমেটিকলি আপনার পড়া হয়ে যাবে এই মানুষগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছিল কোন পর্যায়ে সামান্য ওটের পানি পান করানোকে কেন্দ্র করে যে কুয়া থেকে কার ওটকে কে আগে পানি পান করাবে এক বংশের এক গোত্রের লোকেরা তাদের ওটও পানি পান করাতে এনেছে অপর গোত্রের লোকেরা তারাও এনেছে তো এটা নিয়ে বাদানুবাদ হয়ে মারামারি কাটাকাটি হয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং সেই যুদ্ধ বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে শতাব্দীকে শতাব্দী ধরে তারা টেনে বেড়াতো বাবা মৃত্যুর সময় সন্তানদেরকে ডেকে ওসিয়ত করতো বাবা ওটের পানি পান করানোকে কেন্দ্র করে অমুক গোষ্ঠীর লোকদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করেছে বাপ দাদারা আমি পারি নাই সেই যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে আমি চলে যাচ্ছি তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলাম তুমি যেন এই যুদ্ধটা ধরে রাখবার চালাবা এই ছিল জাহিলি অন্ধকার যুগের বর্বর যুগের মানুষদের কালচার তখন সন্তান বাবার সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যুদ্ধ চালাতো সন্তানও যাওয়ার সময় তার সন্তানকে ওসিয়ত করত উপদেশ দিত এই ছিল তাদের অবস্থা সেই মানুষগুলো তারা যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সান্নিধ্যে এলেন কি ছিল তার সান্নিধ্যে যে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বলেছেন তোমরা স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা শত্রু ছিল একে অন্যের প্রতি আল্লাহ তালা তোমাদের অন্তরের মধ্যে সম্প্রীতি এবং ভালোবাসা পরিপূর্ণ করে দিলেন তোমরা একে অন্যের ভাই ভাই হয়ে গেল আল্লাহর নামতে আল্লাহর অনুগ্রহে এরকম আরেকজন মানুষ আপনি দেখাতে পারবেন না পৃথিবীর ইতিহাসে যে মানুষের সান্নিধ্যে এসে শত শত বছরের গন্ডগোল ফাঁসাদ কোনো প্রকার বড় আন্তর্জাতিক কোনো শান্তি অনুষ্ঠান শান্তি সভা কোন প্রকার বড় কোনো পরিষদ গঠন করা ছাড়া কোন প্রকার বড় কোনো আলোচনা পর্যালোচনার বৈঠক ছাড়া শুধুমাত্র একজন মানুষের সান্নিধ্যে আসার কারণে রাত দিন হয়ে গেছে দিন রাত হয়ে গেছে উত্তর দক্ষিণ হয়ে গেছে দক্ষিণ উত্তরে পরিণত হয়ে গেছে সম্পূর্ণ আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে এরকম আরেকটা মানুষ পৃথিবীতে আপনি দেখাতে পারবেন এটা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল হিসাবে দুনিয়াতে এসেছেন তিনি যা বলেছেন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তার প্রায় সব খেটে গেছে কেয়ামতের আগে কি কি হবে প্রায় একশো একচল্লিশটি আলামতের কথা তিনি বলে গেছেন বিভিন্ন হাদিস অনুসন্ধান করে অনেক ওলামা একরাম এ মর্মে অনেক বই পুস্তক লিখেছেন সে হাদিসগুলো যেগুলো নবী সাল্লা সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন সেগুলোর বেশিরভাগ আমরা দেখি এখন এক একটা প্রতিনিয়ত খেটে যাচ্ছে বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে যেগুলো পাঁচশো বছর আগে এক হাজার বছর আগে মানুষ চিন্তাও করে নেই যে এগুলো ঘটবে কিন্তু এখন ঘটছে বাকি যেগুলো ঘটে নাই সেগুলো ঘটবে তিনি মহাসত্যবাদী ছিলেন তার সময় তিনি যা বলেছেন তার সবগুলো খেটে যাচ্ছে এটা তখনই সম্ভব যখন তিনি আল্লাহর রাসুল কোনো ব্যক্তির দ্বারা এভাবে অনেকগুলো ভবিষ্যৎবাণী করবেন আর সবগুলো খেটে যাবে একটাও ব্যতিক্রম হবে না এটা কোনো আল্লাহর রাসুল ছাড়া কোনো সাধারণ মানুষ দ্বারা সম্ভব হতে মোহতারাম হাজরিন আপনি পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম একটা বইয়ের কথা বলতে পারবেন 
যে বই সাড়ে চোদ্দ শত বছর ধরে সমানভাবে পৃথিবী মানুষের কাছে সবচাইতে জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসাবে সবচেয়ে বেশি বিকৃত সবচেয়ে বেশি পঠিত সবচেয়ে বেশি চর্চিত গ্রন্থ হিসাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক আছে এরকম আরেকটা বই কোরআন ছাড়া দেখাতে পারবেন এটা হলো মিরাকল এটা হলো মহাজেজা এটা হলো অলৌকিকত্ব আপনি কাবার মতো আরেকটা স্থাপনা বলতে পারবেন যে কয়েক হাজার বছর আগে কয়েক হাজার বছর আগে নির্মিত হয়েছে আজও পর্যন্ত সেই ঘরে যাওয়ার আবেদন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মনে রয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি দশবার বিশবার ত্রিশ বার যদি কেউ যায় তারপরে তার আগের বারের মতো যাওয়ার আগ্রহ থাকে এরকম আরেকটা ঘরের কথা দুনিয়াতে বলতে পারবেন আরেকটা বিল্ডিং এর নাম বলেন তো দেখি যে বিল্ডিং এর প্রতি মানুষের ভালোবাসা এই পর্যায়ে হয় যে দশ বার দশ বার তো দূরের কথা আপনি দুইবার গিয়েছেন তৃতীয়বার আপনাকে কেউ নিতে পারবে না যে একবার দেখেছি আর কি দেখব আমি তাজমহল দেখেছি আমাকে যদি দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থবার কেউ ডাকে আমি তো যাব না কারণ আমার দেখা হয়ে গেছে কি দেখব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মহজেজা কোরআনের মহজেজা বাইতুল্লার মহজেজা এরকম শত শত মহজেজা আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন কিন্তু আমরা মুসলমানরা আমরা সেগুলো না স্টাডি করি না সেগুলো পড়ি আমরা শুধুমাত্র জন্মসূত্রে মুসলমান এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন আমাদেরকে বলেছেন হাসানা আমাদের যুবকরা মডেল খুঁজে পায় না তাদের গেঞ্জির পিছনে পেছনে লেখা থাকে তমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি অমুক মানবতাবাদী অমুক খেলোয়াড় অমুক দার্শনিক অমুক বিজ্ঞানী অমুক নেতা এ সমস্ত মানুষগুলোর ছবি থাকে নাম থাকে দিকভ্রান্ত মানুষের মতো অথচ মুসলমানের জন্য সবচেয়ে উত্তম নমুনা সবচেয়ে উত্তম আদর্শ সবচেয়ে উত্তম অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যার অনুসরণে একজন বেলাল যিনি এক সময় কৃতদাস ছিলেন একটা পর্যায়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মদিনার এবং গোটা আরবের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছেন যার অনুসরণে আউস এবং খাজরাজের লোকেরা এবং নানা বিবাদে লিপ্ত বিভিন্ন গত্রের মানুষেরা সমস্ত বিবাদ ছেড়ে গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় আদর্শ সবচেয়ে বড় শান্তিকামী সবচেয়ে বড় শান্তিপ্রিয় মানুষে পরিণত হয়েছেন যার সোহবতে যার সান্নিধ্যে এসে সামান্য মানুষগুলো মহামানবে পরিণত হয়েছেন সে মানুষটার চাইতে উত্তম আদর্শ আর আমাদের জন্য কে হতে পারে কিন্তু শয়তান আমাদেরকে তার থেকে ভুলিয়ে রেখেছে আপনি যেন অবাক হবেন পৃথিবীর অনেক অমুসলিমরা এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র মোহাম্মদ সাদুল্লা সাল্লামের জীবনী চর্চা করে তারা ইসলামের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় যে এটা কোনো সাধারণ মানুষ দ্বারা সম্ভব নয় এটা কোনো মিথ্যাবাদী দ্বারা সম্ভব নয় এটা একজন সত্যবাদী এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো রাসুল এবং দূত ছাড়া কোনো মিরাকল ছাড়া একটা মানুষের জীবনে এইভাবে এত অলৌকিকত্বের ছড়াছড়ি এটা কোনো দিনই সম্ভব নয় আমরা মুসলমান সেই নবীর উম্মত হওয়ার পরও তাকে জানার তাকে বোঝার তাকে উপলব্ধি করার তাকে পাঠ করার তাকে পুনর পাঠ করার প্রয়োজনীয়তারা আমরা উপলব্ধি করি না নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনে পাঠ করব তো ইনশাল্লাহ সেই সাথে মুসলমান যা করবে যা করবে না এটা একমাত্র গ্রহণ করবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম থেকে যে তিনি কি বলেছেন কি করেছেন কোন পথে গিয়েছেন কোন পথে যেতে বলেছেন শুধু সেটা অনুসরণের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ আছে আর কোনো কল্যাণের পথ আমাদের সামনে খোলা নেই শয়তান আমাদের সামনে শত শত পথ দেখাচ্ছে বহু মানুষ বহু পথ পৃথিবীতে আছে এক একটা আপনাকে ডাকবে এক এক পথে কিন্তু আপনার কল্যাণের একমাত্র পথ হলো মোহাম্মদ সাদুল্লা সাল্লামের সুন্না এবং তার অনুকরণ অনুসরণ অতএব আপনার ইবাদত আপনার ব্যবসা বাণিজ্য আপনার লেনদেন আপনার সামাজিক কার্যক্রম আপনার আর্থিক বিষয়াশয় আপনার পারিবারিক বিষয়াশয় আপনার সমস্ত কিছু পরিচালিত হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের বাতানো সুন্নার আলোকে তবেই আপনি সফল হবেন তবেই আপনি চূড়ান্ত সুখী হবেন শেষ হাসি হাসবেন এবং সার্থক মানুষ হতে পারবেন আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে সে তফিক দান করুন অনেক মুসলমান আছি আমরা যারা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো পর্যন্ত জানি না ভাইরা আমার সে মানুষটিকে আমাদের 
অধ্যয়ন করতে হবে সে মানুষ কি আমাদের পড়তে হবে তাকে স্টাডি করতে হবে তাকে পুনঃপাঠ করতে হবে যিনি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে বেশি মিরাকলের অধিকারী সবচেয়ে সফল ব্যক্তি সবচেয়ে অল্প সময় সবচেয়ে সফল হয়েছেন কিভাবে হয়েছেন রুট কি ছিল তার সেটা আমাদের জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে সবাই চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন মোহতরম হাজরিন আমি কথা বাড়াবো না কারণ অনেক প্রশ্ন আছে আপনাদের এত প্রশ্ন আছে যে ঘন্টা ব্যাপী উত্তর দিয়ে এগুলো শেষ করা যাবে না আমি শুধু আজ আপনাদের কাছে আবেদন রেখে গেলাম যে আমরা প্রত্যেক মুসলমান আজকের মাহফিল থেকে ওয়াদা করব যে আমরা নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মোহভাবে অল্প অল্প করে হলেও কয়েক বছর ধরেও যদি লাগে কয়েক মাস ধরে যদি পড়তে হয় তারপর আমরা তার জীবনীটা পুরাটা একবার অন্তত একটা বই অন্তত পড়বো ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করব বিশেষ করে যুবকদেরকে আমরা বলবো যে আমাদের যুবকদেরকে আজ নানান লোভনীয় বিষয় দিয়ে তাদেরকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে নারীর ফেতনা আজ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে দুনিয়ার মোহ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে গান বাজনা এগুলোর মধ্যে তাদেরকে হাবুডুবু করে রেখে তাদেরকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে মুসলমানের সন্তানকে মুসলমানের সন্তান যদি তার আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে পারে সে যদি জানতে পারে সে কে কোথা থেকে এসেছে সে কাদের সন্তান তারা কারা কি ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য এই পরিচয় যদি মুসলমানের সন্তান লাভ করতে পারে এই মুসলমানের সন্তানকে পৃথিবীর কোনো শক্তি ঠেকিয়ে রাখতে দমিয়ে রাখতে পারবে না পৃথিবীর কোন শক্তি এই মুসলমানের সন্তানকে দমিয়ে রাখার কোন ক্ষমতা তাদের নাই এই জন্য তারা আমাদের সন্তানদেরকে গান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মাদকের মধ্যে জুয়ার মধ্যে আমাদের সন্তানকে তারা জেনা ব্যবিচারের মধ্যে হারামের হাতছানির মধ্যে তাদেরকে হাবুডুবু করে রেখে তাদেরকে আত্মভোলা করে রাখছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের তরুণ সমাজকে এই সমস্ত ফেতনার দুয়ারকে উন্মোচন করে ফেতনার দুয়ারকে দেয়ালকে ডিঙ্গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হেদায়তের আলোকোজ্জ্বল পথে যাওয়ার তৌফিক দান করুন যুবক ভাইরা আমরা আল্লাহর দাসত্ব এবং মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের অনুকরণ অনুসরণ করব সে মন যদি প্রতিজ্ঞা করি এবং কাজ শুরু করি তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত হব আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সবাই পড়ব তো ইনশাল্লাহ নবীজি সম্পর্কে জানবো তো ইনশাল্লাহ আমার ইবাদত বন্দেগি সব কিছুতে আমি অনুসরণ করব প্রিয় নবী সাল্লা সাল্লামকে আমাদের সমাজে এখন একটা বড় ফেতনা দেখা দিয়েছে গোটা দেশে আগে থেকে হয়তো নাম কাওয়াজতে ছিল সম্প্রতি সেটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা হলো এক শ্রেণী মানুষ বের হয়েছে যারা আপনাদেরকে বলে যে আমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট আমরা শুধু কোরআনের অনুসরণ করব হাদিসের অনুসরণ করার প্রয়োজন নাই এরকম মানুষ আছে না নেই এই মানুষগুলোকে বলা হয় মনকরিন হাদিস বা হাদিস অস্বীকারী এই হাদিস অস্বীকারী তারা নিজেদেরকে বলে আহলে কোরআন এই মানুষগুলো নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে তার হাদিস থেকে মানুষকে দূরে সরায় তারা বুঝায় যে কোরআনই যথেষ্ট হ্যাঁ কোরআনই যথেষ্ট কিন্তু যদি কোরআনেই তার রাসুলকে আল্লাহ তালা অনুসরণ করার নির্দেশ করে তাহলে সেই নির্দেশ যদি কে অমান্য করে তাহলে সে কি কোরআন অনুসরণ করলো কোরআনেই আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন মাইতে আর রাসুল ফকাদ আতা আল্লাহ যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো তার কথা শুনলো তার অনুকরণ করলো সে স্বয়ং আল্লাহরই অনুকরণ করলো রাসুলের কথা শোনা মানে আল্লাহর কথা শোনা অতএব রাসুলের আনুগত্য যদি কেউ পরিহার করে হাদিসকে যদি কেউ বাদ দেয় তার জীবন থেকে তাহলে সে কখনো আল্লাহর অনুসরণকারী বা আল্লাহর বান্দেগিকারী আল্লাহর ইবাদতকারী হতে পারে অতএব আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্না দুই হাতে নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে এবং দুটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে আল্লাহ তালা সেটাই বলেছেন যে আল্লাহর রাসুলের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মধ্যেই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ আছে সর্বোত্তম নমুনা আছে তাকে আল্লাহ তালা শ্রেষ্ঠ বানিয়েছে এরকম শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যে গোটা কোরআনে বহু নাবি বহু রাসুলের আল্লাহ তালা নাম উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে নাম ধরে ডাকেন নাই নাম উল্লেখ করেছেন তিনি যে নবী সেটা বলবার জন্য মোহাম্মদ রসুল মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল এ কথা আল্লাহ তালা জানিয়েছেন কিন্তু হে মোহাম্মদ এভাবে আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইহর রসুল হে আমার রসুল ইয়া ইহল মুজাম্মেল ইয়া ইহল মুদ্দাফের এভাবে আল্লাহ রব আলমিন তাকে সম্বোধন করেছেন আল্লাহ তালা তাকে কখনো নাম ধরে সম্বোধন করেন অথচ তিনি কোরআনে ইয়া আদম বলে সম্বোধন করেছেন ইয়া ইব্রাহিম বলে সম্বোধন করেছেন ইয়া মুসা বলেছেন ইয়া 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 বলেছেন ইয়া আইসা বলেছেন অনেক নবীদের নাম ধরে আল্লাহ ডেকেছেন 
কোরআনে আল্লাহ তালা তার রাসুলকে রাসুল বলে সম্বোধন করেছেন নবী বলে সম্বোধন করেছেন মুজাম্মেল মুদ্দাসির বলেছেন আর অনেক নামে ডেকেছেন কিন্তু তার নাম সরাসরি উল্লেখ করে তাকে ডাকেন নাই এই পরিমাণ সহানুভূতি এই পরিমাণ এই পরিমাণ শ্রদ্ধা স্বয়ং আল্লাহ তালা তার এই বান্দার প্রতি করেছে অথচ আমরা মুসলমানরা তার পরিচয় সম্পর্কে জানি না আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাম সম্পর্কে জানার তৌফিক দান করুন তাকে মানার তৌফিক দান করুন আমাদের নেতাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের অনুসরণীয় একমাত্র ব্যক্তিত্বকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই জিনিসটা আমরা যদি রপ্ত করতে পারি মুসলমান আজও গোটা পৃথিবীতে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করে আবারও চালকের আসনে আসীন হতে পারবে যেদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে মুসলমান গ্রহণ করতে পারে চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তফিক দান করুন আদা বা আইন দিই ওলে আলমাইন্দাল্লাহ ও জেজাকমুল্লাহ খাইরা